Valorizzazione e sostegno per la ripresa della filiera della lana di pecora in Lombardia. C'è l'ok okay della Regione alla risoluzione che era stata presentata dal consigliere regionale Simona Pedrazzi. Un documento, quello approvato ieri in Consiglio, figlio di una lunga gestazione, è nato dalle esigenze di un territorio nel quale la rinascita, la nuova stagione della filiera lana, è un atto dovuto, in quanto parte della storia, della cultura rurale, delle regioni alpine e dei territori come il nostro. Ieri è stata approvata l'unanimità in Consiglio regionale la filiera della lana di pecora lombarda. Questo cosa vuol dire? Maggior attenzione al territorio perché si vuole arrivare ad una produzione a chilometro zero che facciamo viaggiare meno camion visto che continuiamo a recuperare lana dai paesi limitrofi quando dunque ne è emerso che un buon quantitativo l'abbiamo anche in regione Lombardia ma che comunque non viene utilizzato perché il primo problema pare essere quello che è classificato come rifiuto speciale quindi la filiera già si ferma in questo stadio. Un percorso, quello che ha portato all'approvazione del documento, al quale hanno concorso molteplici attori, rappresentanze di categoria, università ed associazioni. In breve sintesi, nella nostra regione non vi è più una filiera della lana, ma vi è abbondanza di questo tessile, considerando che proprio nella sola Lombardia vengono allevati qualcosa come 115.700 capi ovini, con una produzione complessiva di 289,25 tonnellate di lana, per le quali non esistono impianti di lavaggio, lo spreco è dunque enorme. Uh, la riattivazione delle filiere della lana è una cosa importantissima per tutta una serie di motivi. In primis content, consente a quelle attività già esistenti di trovare collocazione dei loro prodotti che attualmente vengono smaltiti e in un secondo tempo comunque dà una risposta anche a quelle nuove attività che si stanno strutturando come quegli allevatori eh, della pecora ciuta che stanno recuperando una razza in via di estinzione. E l'operazione della tosatura per un animale ovino è fondamentale per il benessere dello stesso animale. La pecora è un animale domestico, selezionatosi nel, nei millenni nella storia umana appunto per dar lana e quindi questa lana in eccesso che continua a crescere e va tagliata. E proprio alla filiera lana e alla pecora ciuta verrà dedicato a luglio un evento in programma in Valfurba. La creazione in Lombardia della filiera della lana di pecora va dunque verso la strada della valorizzazione di un prodotto agricolo, di un bene con un valore di mercato, di razze autoctone quali patrimonio zootecnico di biodiversità. Facendo bene all'aria che respiriamo perché con la filiera lana si riducono le importazioni e quindi i trasporti, così dannosi per l'ambiente. L'idea è anche quella di creare proprio un marchio lombardo eh, che poi possa essere chiaramente esportato e la richiesta enorme arrivano anche dal, dal rappresentante di categoria questa richiesta ma la lana è anche utilizzata nella cosmesi, nella biodilizia e anche essendo un materiale inifugo anche come ehm, materiale per essere utilizzato nel, nel, nei, nei treni piuttosto che nelle navi è già stata attuata in regione Lombardia la blockchain quindi utilizzando questo strumento possiamo realmente tracciare tutto il percorso dalla nascita fino al consumo eh, non solo del percorso della lana ma anche della casificazione piuttosto che della carne.